Angenommen, das alles hier ist nur eine Simulation, macht es das dann für uns weniger real? Die Beweise, dass wir alle in einer Simulation leben, sind überall. Man muss nur gucken. Also man muss nur schauen. Man muss, man muss es wissen, glaube ich. Und dann sieht man die auch überall. Aber ich glaube, das ist wie so oft, äh, wenn man sich auf irgendwas konzentriert, ja, dann sieht man es plötzlich überall. Du kaufst, dir, du kaufst dir irgendein Produkt oder bla und, oder irgendwas und du siehst auf einmal das überall oder die Werbung dazu, weil du vorher nicht drauf geachtet hast. Genau, Selection Bias. Genau, genau, genau. Ich bin gespannt, was es hier für Beweise gibt. Äh, Würde es wahnsinnig gerne wissen. Ist das Reality? Well, we're experiencing something right now, so maybe the better question is, what is reality? Could everything we see, everything we experience, everything that exists in our entire universe be artificial? Supporters of simulation theory believe that not only is it possible that we're living in a simulation, it's likely. And the more we look for evidence, the more we find. Es gab doch mal diese Beweisführung irgendwie, oh Gott, ich, ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Wenn wir es schaffen, selber so eine Simulation auf die Beine zu stellen, wie uns quasi, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch eine Simulation sind. Und dann gab es noch den Gegenbeweis, ähm, wenn wir diese, wenn wir es schaffen, so eine Simulation zu machen und die, und die läuft anstandslos, dann sind wir nicht in einer Simulation, weil die Ressourcen, da, da müsste die Maschine endlos Ressourcen haben, die uns simuliert. Ich mache Untertitel an, wenn ihr möchtet. Na klar. Gibt es auch Deutsch? Oh ja, es gibt deutsche Untertitel. Okay. Also da gibt es ne, gibt's verschiedene Theorien. Ich finde es immer super interessant. Aber das mit der Simulation, wenn ich mir meine Würfe bei Baldur's Gate angucke und bei der Horde, dann glaube ich ja. <lacht> Aber... Im Großen und Ganzen, äh, äh, im Großen und Ganzen ändert es nichts. Es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Let's find out why. Ja. <lacht> the idea of the universe being a simulation is not a new one. Theories exist in ancient cultures around the world. Dieser Goldfisch, Entschuldigung, dieser Goldfisch, der einfach grinst mit Zähnen. <lacht> Warum hat der Goldfisch Zähne? Mann, ich mag ihn gerne, aber warum hat der Zähne? Und vor allem, der hat auch ein eigenes Mikrofon. Das sehe ich jetzt erst. Entschuldigung, ich mache gleich weiter. Der Aluhut, der ist sehr auffällig, ja, aber, aber die Zähne waren gerade sehr unauffällig. Und das Mikro merke ich auch erst jetzt. Of the universe being a simulation is not a new one. Theories exist in ancient cultures around the world. Modern simulation theory comes from Nick Bostrom, a philosopher at Oxford who wrote an influential paper on the subject in 2003. Assuming that living in a simulation is possible, Bostrom presents the simulation trilemma, which says one of the following must be true. One, we destroy ourselves before we're able to create a simulation. Mm. Two, we're able to create a simulation but choose not to. Mm -hmm. Or th Nummer zwei wird nie passieren. Three, we are definitely in a simulation. Bostrom believes each of these is equally likely to be true. Now, I don't think that's controversial. We use computer mm. models to study the human population, predict the weather, for entertainment. Uh, we simulate everything. And when a civilization can create a realistic simulation, the most obvious one to create is that of its own early existence. Bostrom calls this an ancestral simulation. And a civilization that can do this wouldn't just create one simulation, it would create many. And Überleg mal, du erstellst eine Simulation, ne? Und in dieser Simulation gibt es die Erde mit 8 Milliarden Einwohnern. Und du entscheidest über das Schicksal. Aber es gibt auch noch Daneben das gesamte Universum, eventuell. Ja, ich, ich weiß nicht genau, auf welche, auf welche Skala ich jetzt gehen soll. Ähm, aber allein bei den, 8 Milliarden, bei den 8 Milliarden Einwohnern, wie hoch ist die Chance, dass du als Entität, weil du bist in dem Fall dann Gott, weil du die Simulation steuerst, wie hoch ist die Chance, dass du dich um einen dieser 8 Milliarden kümmerst? Dass einer dieser 8 Milliarden Punkte oder was weiß ich was, dir überhaupt irgendwas bedeuten würde. Du beobachtest mal jemanden vielleicht aus Spaß oder bla, dann springst du zum nächsten, aber irgendwann, irgendwann bist du todesgelangweilt. Und wenn da noch ein ganzes Universum ist, dann hör bloß auf. Also wie hoch ist die Chance, dass da jemand ist, der dich steuert? Oder der dein Schicksal steuert? Oder der, äh, dem du überhaupt irgendwas, Es klingt jetzt doof, ne? aber ja... Auch Moleküle, Mikroben, Tiere, ja, das stimmt, ja, auch das. Ja, das ist äh, äh, schwierig. Schwierig. Und die meisten, die meisten Leute, äh, die meisten Leute, 
Wir würden, glaube ich, den hier machen. And those simulated civilizations might create their own simulations of the universe and on and on like Russian nesting dolls of reality. Now you're a character in that world and you think you have free will and you say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. And then you have simulations all the way down. Aber das muss auch, das, das muss ja irgendwie auch, äh, das muss ja Ressourcen fressen. Weil wenn ich eine Welt in meinem Computer, ich könnte gar nicht, Stand heute, könnte ich mit den Ressourcen, die wir haben, keine echte, so krass detaillierte Simulation hinkriegen. Ähm, und, und, und wer soll das überhaupt machen? Ja, das, wir reden, wir reden, das, heute kriegen wir es gar nicht hin. Das würde, das würde ein paar Generationen nach uns erst kommen, vielleicht. Genau, wie die Autobatterie in Rick und Morty. Genau, genau, genau. Ähm, aber Stand jetzt würden wir es sowieso nicht hinkriegen. Allein wegen Mangel an Rechenkapazität. Und äh, selbst wenn wir es hinkriegen würden, würde es, glaube ich, ewig viele Ressourcen ziehen. Also ewig viel Energie. Und wenn wir eine Simulation sind und eine Simulation, eine Simulation, eine Simulation, das muss ja irgendwie, irgendwo muss sehr ja gepowert werden. Von irgendwas. Elon Musk was asked what he thought the chances were that our reality is the original base reality. The odds that we're in base reality is one in billions. Und wie hat er das ausgerechnet? Wie, wie genau hat er das ausgerechnet? Oder gibt es da, gibt's da irgendwelche wissenschaftlichen Papiere für? Oder, oder hat er das einfach nur gesagt? Das ist halt die Frage. Es ist egal, ob Elon Musk das sagt. Ja? Weil er sagt, auch Twitter heißt jetzt X. Ähm, es ist egal. Es, es braucht eine Evidenz. Du kannst ja nicht einfach irgendwas in den Raum stellen und sagen, so ist es. Ja, vertrau mir, Brudi. Ja. Neil deGrasse Tyson is a little more conservative. Auf den würde ich eher hören, wenn ich ehrlich bin, in solchen Fragen. He thinks the odds that we are in base reality versus a simulated reality is 50-50. A 50-50 chance that everything we experience is artificial, that's still pretty high. And even though we mostly hear what scientists think about this, it's not scientific theory. Simulation theory isn't math, it's philosophy. It isn't physics, it's metaphysics. Ich glaube, der Grund, warum uns manchmal Sachen abstrakt vorkommen und warum wir manchmal das Gefühl haben, in einer Simulation zu leben, ist, weil wir die Dinge, weil wir Dinge um uns rum einfach subjektiv aufnehmen. Das, haben wir, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Jeder von uns hat eine eigene Realität. Gemischt aus natürlich seinen, seinen sensorischen Input, den jeder von uns hat, aber auch die Verarbeitung durchs, durchs Gehirn der Signale quasi und die Interpretation von all dem, was wir sehen, durch unsere eigenen jeweils individuellen Erfahrungen. Das heißt, jeder von uns hat eine eigene Realität. Keiner weiß, wie die wirkliche Realität aussieht. Allein, weil unsere Augen auch eine begrenzte Aufnahmepotenzial haben und so weiter. Ähm, niemand von uns weiß das. Genau, jeder von uns lebt in seinem eigenen Kosmos, in seinem eigenen Erfahrungskosmos quasi. Ähm, wie genau die Realität aussieht, wissen wir nicht. Und deswegen kommt es uns manchmal so vor, als wäre es irgendwie simuliert. Plus Schicksalsschläge, plus noch irgendwie Pechsträhnen. Das darf doch nicht wahr sein. Und du hast immer das Gefühl, dass da oben dich vielleicht jemand fernsteuert oder sich einfach einen Scherz mit dir erlaubt manchmal, wenn dir halt viele dumme Dinge passieren. Aber Scheiße passiert eben. Ja, wir haben keine karmischen Würfel von Baldur's Gate 3, leider. So what we need is hard evidence that we live in a simulation. Mm. And to find proof, all you have to do is look. Aber wohin? Was du nicht weißt, ah nee, was du weißt, was du weißt, aber nicht erklären kannst, aber du fühlst es. War mal so Matrix, oder? What you know, you can't explain, but you feel es Matrix-Zitat. <lacht> das ist ein Matrix-Zitat, okay. Let's start at the beginning. There was no space or time. The contents of the entire universe were concentrated to the size of a tennis ball and had a temperature of a quadrillion degrees. Then suddenly, the Big Bang. Everything explodes outward faster than the speed of light. Then about 14 billion years later, we've got galaxies and planets and ice cream and K-pop. <lacht> K-pop. Me too. Okay, if before the Big Bang there was no space and no time, what was there? What about the beginning of the universe from the religious point of view? God created everything. Fine. Where was he before? What caused the Big Bang to happen in the first place? Or what made God decide to snap his fingers or wiggle his nose or whatever he did to make everything happen? If you ask a physicist to explain what existed before the universe, 
They'll give you an answer about quantum foam, dark energy, or something just as bonkers as the Big Bang. Ask a theologian what existed before God created the universe, and you'll get an answer equally as confusing. But what does make sense is that the universe was just sitting there dormant. Then someone somewhere decided to boot up a program. And in that program, our program, are all the laws of the universe. Electromagnetism and gravitational force are written into the program. The speed of light gets a value. There's code for Planck's constants of mass, speed, and time. Avogadro's number is in there, along with a bunch of other rules that govern the behavior of everything that exists. Was wäre, wenn ein Universum innerhalb eines anderen Universums geboren werden würde? Ich stelle aber nur Fragen. Ich habe keine Ahnung, was in der Praxis möglich ist. Und es dehnt sich immer weiter aus. Ja, und äh, weiße Löcher. Darum geht es bei der Theorie doch. Ach so. Ich habe nämlich... Äh, die Theorie habe ich äh, mal ähm, bei einem RPG, das ich gerade aufnehme, äh, gestellt. War einfach nur so eine Theorie. Dass, äh, und du weißt es nicht, weil ne, außenrum ums Universum, wenn es dann außenrum gibt, man weiß nicht genau. Und dann ist außenrum quasi noch ein Universum, noch ein Universum, noch ein Universum. Und es wiederholt sich einfach immer. Es wiederholt sich einfach immer. Ja, das war so, also keine Ahnung. Ich mache mal weiter. All part of our program. Even consciousness itself is part of our simulation. If you've never heard of simulation theory, then this might sound far-fetched. But some of the world's most respected scientists, technologists, and philosophers believe that it is more likely than not that we are living in an artificial reality. So, how do we prove it? Hmm. So. If we live in an artificial reality, it would make sense for there to be occasional glitches. Philip K. Dick is one of the most influential science fiction writers of all time. Movies based on his books include Blade Runner, Total Recall, Minority Report, The Adjustment Bureau, and plenty of others. He believed there are many universes, and sometimes those other realities bleed into ours. He claimed to have visions of this, and even wrote stories like The Man in the High Castle based on these visions. That okay. in fact, plural realities did exist, superimposed onto one another, like so many film transparencies. One way other realities blend into ours could be the Mandela Effect. The Mandela Effect is when a large number of people have memories of events that don't match reality. This is called the Mandela Effect because millions of people specifically remember Nelson Mandela died in prison. He didn't. People remember his wife walking beside his casket in a funeral procession that was on television for two hours that day. This never happened. Or the Berenstain Bears, which das mit den Berenstain Bears, das kenne ich. People insist were always called the Berenstain Bears. People remember the tycoon from Monopoly having a monocle that he never had. What was Darth Vader famous for saying? Look, I am your father. Nope, he never said that. What? What about Stouffer's stovetop stuffing? Best part of Thanksgiving. No, it isn't, because there's no such product. Stovetop is made by Kraft. Uh, no. The evil queen from Snow White <laughs> who looked into her mirror and said, Mirror, mirror on the wall. Nope. Magic mirror on the wall. Gut, aber in Deutschland war es doch, in Deutschland war es doch Spiegel, Spiegel oder Spiegel an Spiegel an der Wand. Ne? Das war im Deutschen so. Oder? Who is the fairest one of all? People remember Febreze being spelled with two E's. People remember Jiffy peanut butter, but there's no such thing. Sorry, wir müssen den Matrix-Weg nicht beschreiten, um Menschen ein- und auszuordnen. Das nicht mal faschistisch, aber argumentativ. Aber dieser Konsens, wo ist er? Ein linker Gedanke. Tu, tu es nicht. Versuch's bitte gar nicht erst. Niemand ordnet irgendwelche Menschen ein oder aus. Das machst du alleine gerade. Darum geht's dir gerade überhaupt gar nicht. Hallo Motte. Darum geht es hier gerade überhaupt nicht. Versuch nicht, das Thema irgendwie zu politisieren, bitte. Denn es hat damit nichts zu tun. Gar nichts. Eigentlich ist Poli... Halt die Fresse. Ich meine es nicht, aber ich habe nur wieder das Zitat gehört. So, weiter geht's. Remember Febreze being spelled with two E's. People remember Jiffy Peanut Butter, but there's no such thing. And there are a lot more. A lot more. Personally, I don't have most of these false memories. But there are a few that get me. The Flintstones. There are two T's in the Flintstones. I remember just one. Aber ja, die heißt noch Flintstone, Flintstones. And what about the Fruit of the Loom logo? I could swear it looks like this. 
but it doesn't. This is the actual logo. No corn you come. Also, ohne Füllhorn. Okay, okay, okay. Corn you what now? Basket. Didn't you say basket for crying out loud? <laughs> and at the end of Moonraker, a terrible but excellent James Bond movie, I remember Jaws' girlfriend is having braces. I mean, I specifically remember it. She didn't have braces. Okay, weiß ich nicht mehr. Pan, danke für die Raid. Hallo. I just can't get my brain to accept it. Wir schauen gerade, wir schauen gerade ein Video darüber, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Äh, und es gibt, es gibt Beweise. Ja, wir, wir gucken mal. Warte, warte. I just can't get my brain to accept it. That's the Mandela effect. So why do millions of people distinctly remember different things? Glitch in a simulation. Yep. Philip K. Dick also felt when we experienced déjà vu, it's because something in our simulated universe changed. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist das nicht auch so, wenn ich zum Beispiel frage, ähm, ja, hast, erinnerst du dich noch an das Flintstones-Logo? Es hat doch nur ein T. In meinem Kopf hat das nur ein T. Und dann würdest du sagen, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ja, ja, das war so. Aber es hatte zwei Euro hier. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das, zusammen, wie das zusammenhängt. Ich kenne auch keine Studien drüber, aber wenn man sich dann zeitweise oder wenn man sich untereinander fragt quasi und dann äh, ist man ja selber schon biased deswegen. Ich weiß, ob das so zustande kommt, das weiß ich nicht. Aber das Gedächtnis, äh, das Gedächtnis ist ein äh, merkwürdiges Ding. Es speichert die Informationen nach, soweit ich weiß, nach äh, emotionaler Wichtigkeit für uns. Und äh, sehr viele Sachen sind für uns eher so Randnotizen im Kopf und die werden manchmal auch so ein bisschen verdreht. Und man erinnert sich dann irgendwie irgendwas mit irgendwas vermischt und bla. Äh, zum Beispiel das Monokel beim Monopoly-Mann. Was ich aber nicht in Erinnerung habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. And a new timeline branched off of the current one. Der Mandela-Effekt ist psychologisch erklärbar. Okay, okay, okay. Also warte, warte. In our simulated universe changed. And a new timeline branched off of the current one. We are living in a computer-programmed reality. And the only clue we have to it is when some variable is changed. Ever feel like you've lived a moment before? That's because, according to Philip K. Dick and others, you have. Deja vu is the simulation correcting itself with new information. Nein, das sagt die Matrix, oder die haben das wahrscheinlich auch irgendwo her. Äh, Deja vu, habe ich mal irgendwas drüber gelesen. Ich hoffe, ich krieg's noch einigermaßen zusammen. Oh Gott, hier sind viele Sachen drin. Ähm, Deja vu ist, äh, oh Gott, wie war das nochmal? Wenn das Gehirn versucht, an, oder wenn das... Wenn die Signale beim Gehirn ankommen, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber es wurde erklärt, das weiß ich noch. Ähm, ja genau, bei Matrix mit der Katze, die zweimal auftaucht. Aber es war halt ein Film. Matrix ist ein Film. Äh, ein sehr guter Film, einer meiner Lieblingsfilme. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber Déjà-vu gibt es auf jeden Fall eine wissenschaftliche Erklärung für. Ich weiß, ich krieg die aber nicht mehr zusammen und ich würde... Egal, was ich jetzt sage, es wäre wahrscheinlich falsch, deswegen lasse ich es lieber. Aber es gibt auf jeden Fall eine wissenschaftliche Erklärung. But skeptics can easily dismiss these theories. The human mind is terribly unreliable. They don't accept this as evidence. But we're not done yet. Okay, weiter geht's. Es sind immer Matrix-Zitate. We live in a huge universe. 200 billion trillion stars. And even if life is rare, you'd think there'd be some evidence of it somewhere. This is Fermi's paradox. But according to the Drake equation, there should be over a million technologically advanced civilizations just in our galaxy. And on average, the nearest one should be just a few hundred light years away. But there's nothing, at least not that we can see. So where is everybody? Are we really alone in the universe or does our program only focus on us? And what about the physical rules that are in place? Max Tegmark, a cosmologist at MIT, said the strict laws of physics point to the possibility of a simulation. Putting a cap on the speed of light sure is a good way to keep your sims from venturing out too far from home. Theoretical physics... Gemessen am heutigen Stand von, ich gehe mal von Spielen aus, von Simulations, also generell von Spielen, ja, von, von Simulationen. Ähm, wenn das hier alles simuliert wäre, gibt es aber erstaunlich, also erstmal erstaunlich ist das alles erstaunlich ausgearbeitet, denn alles scheint miteinander zu funktionieren und die Sachen, die wir uns nicht erklären können, da fehlt uns einfach das Wissen, ja, so ist ja eben Wissenschaft, vorher ist es Magie, dann ist Wissenschaft und dafür, dass das Leben oder dass dieses System, in dem wir uns bewegen, so unglaublich komplex ist, also sehr, sehr komplex, ja, muss ja auch jemand erfunden haben und der muss 
ja länger als wir existieren, weil die müssen ja ein bisschen Vorlauf haben, ähm, gibt es erstaunlich wenig Glitches und Bugs. Die einzigen Glitches und Bugs, die stattfinden, sind bei uns hier oben im Kopf, ja, aber, aber offenbar nicht in unserem, um also nicht in der Realität, in der wir uns bewegen. Das ist, äh, ja, das ist weird. Physicist James Gates thought simulation theory was crazy. Then he started studying quarks and electrons. He found error correcting code buried deep inside the equations used to describe string theory. So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code. Strings of bits of ones and zeros. Dr. Gates has changed his mind about simulation theory. In 2017, a group of scientists at the University of Washington proved they can embed computer code into strands of DNA. Everything in nature is math. Look at the Fibonacci sequence. You get the Fibonacci sequence by adding two previous numbers in the sequence together. So one plus one equals two, two plus one equals three, three plus two equals five, five plus three equals eight, and so on forever. You get the golden ratio, also called phi, by dividing two consecutive Fibonacci numbers. So the number 89 is a Fibonacci number. The next number in the sequence after 89 is 144. 144 divided by 89 is the golden ratio. It's about 1.618. We see Fibonacci numbers and the golden ratio everywhere. The number of petals on a flower is usually a Fibonacci number. Lilies have three petals, buttercups have five, chicory has 21, and a daisy has 34. And the spacing of each petal is arranged in a circle according to the golden ratio. As trees grow, the number of branches they form is a Fibonacci number. And not just plants, animals too. The ratio of female to male hunt. Ob, so, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das würde ich, würd ich gerne im Garten überprüfen, denn ich glaube nicht, dass Bäume so ordentlich wachsen. We weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Stimmt so, bin Biologe. Ey, das stimmt. Okay. Nice. Zähl doch nach, jetzt zu dunkel gerade. Oh, jetzt will ich aber jetzt, äh, jetzt, äh. Fibonacci number. And not just plants, animals too. The ratio of female to male honeybees in a colony is the golden ratio, 1.618. The human body conforms to the golden ratio too. Most of the body follows the numbers one, two, three, and five. One nose, two eyes, three limb segments, five fingers, five toes. The proportions of the body, like the length of your shoulder to your elbow, and from your elbow to your fingertips, that's the golden ratio. Even a DNA molecule measures 34 angstroms long by 21 angstroms wide. Aber ist das nicht auch wieder dieses Confirmation Bias, dass man überall das jetzt findet, ne, wenn, wenn du das suchst, wenn du darauf achtest, dass du das halt in sehr vielen Sachen findest? Fibonacci numbers and the golden ratio. From the spiral of seashells to the spiral of a galaxy and everything in between, Fibonacci numbers are everywhere. Now, uh, some claim this is a coincidence. That humans look for patterns in chaos because that's what we're programmed to do. What we're programmed to do. And isn't that interesting? By trying to debunk simulation theory, they actually end up proving it. No matter what we study, whether it's something the size of a galaxy or as small as an electron, everything in the universe seems to follow patterns and rules. In other words, a program. Hmm. To simulate an entire universe, you'd obviously need more advanced technology than we have. But that doesn't mean we won't get there. Moore's law says that computing power doubles every 18 months. And this has held true for about 50 years. Now that is slowing down a little bit, but only because of physical limitations. Assuming we can learn to make microchips smaller, and there's no doubt that we will, it's predicted that artificial intelligence could surpass human intelligence within the next 100 years. As Elon Musk points out, when he was a kid, the world's most advanced video game was Pong, two rectangles on a screen. 40 years later, video game technology is barely distinguishable from reality. Toll, das habe ich auch ein paar Mal gesagt. Mich zitiert er nicht. Was soll das denn jetzt? He said that six years ago. And even in that short time, video game engines have become even more realistic. Look at this footage from Unreal Engine 5. When a world we can build feels as real as our own. Imagine what games are going to look like in the next six years, or the next 60, or the next 6,000. But simulating an entire universe, 
How big of a computer will we need? Well, it's estimated that there are 10 to the power of 80 atoms in the universe. Let me put that on the screen just for fun. Okay, that, that's a lot. If each particle needs 128 bits to calculate its position and momentum, you're at 10 to the power of 83 bits. And that's just for data storage. We also need computing power to track what each of those particles is doing. If we say two floating point operations per second, or two flops per particle, we're at two times 10 to the 80th power flops. There aren't even words for these numbers. And this is the computing power for just the stuff in the universe. What about human intelligence? The human brain can perform 100 trillion calculations per second, or 100 teraflops. Muss man dann eigentlich, also ich, ich stelle dumme Fragen, ich weiß, aber lieber dumme Fragen stellen als, als nicht. Ähm, muss man dann eigentlich auf atomarer Ebene simulieren? Weil im Grunde genommen müsste diese Simulation ja auf kleinster Ebene, also alles von kleinster Ebene auf simulieren, damit die Sachen, die in der Simulation passieren, auch realistisch genug sind quasi, weißt du? Noch, klein, ja, noch kleiner weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht mehr aus, glaube ich. Genau, die kleinsten Teilchen, genau, genau, genau. Man müsste quasi die allerkleinsten Teilchen simulieren. Ja, Quanten. Ah, okay, okay. Oh, puh. Ja, ja, na gut. Okay. Multiplied by billions of people, the numbers are ridiculous. To power all of this, the simulation would need access to multiple Dyson spheres, the megastructures that capture 100% of the energy of a star. Or the simulation would have to harness the energy from black holes. This is why famous physicists like Dr. Michio Kaku are not on board with simulation theory. He claims that simulating a universe is not scientifically possible. The only computer capable of simulating a universe is the universe itself. Now at first glance, this makes sense. But with all due respect to Dr. Kaku, that's not how simulations work. When you're playing a 3D video game, the entire game world isn't rendered. Jetzt mal eine philosophische Frage. Angenommen, dass alles hier ist nur eine Simulation. Macht es das dann für uns weniger real? Oder macht es, ist es dann weniger real als die Realität? Also im, im Grunde genommen ist es doch kack egal. Und, die gleiche, und, und wenn wir nur simuliert sind, dann müsste sich die Ebene über uns genau dieselbe Fragen stellen wie wir gerade. Ob die nur simuliert sind. Und die sind es dann, na, ihr wisst schon. Ja, also eigentlich, genau, die Frage ist eigentlich, die Frage ist interessant, aber letzten Endes irrelevant. Ist völlig egal. Spielt keine Rolle. Selbst wenn du jetzt rausfindest, dass du simuliert bist, was dann? Was fängst du mit der Information an? Kannst Mittelfinger zum Himmel zeigen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oder dich mal bedanken, wenn was Gutes passiert oder so. Ja, ändern könntest du nicht. Oder du könntest einfach eine Religion gründen oder einen Kult oder eine Sekte oder keine Ahnung. Instead, the game engine only calculates what the player can see and interact with at that specific moment. If we are living in a simulation, then it would make sense that the creators of the simulation would use a similar technique. And wouldn't it be interesting if there was evidence that this is exactly what happens? Well, wait a minute. Do we have proof? Sweet, fancy Moses! <laughs> Supporters of simulation theory often point to video games as a way to explain, if not prove, that our reality is artificial. In a video game, the only data that is rendered is what the player sees or interacts with. If you're playing a video game and there's a car or building a mile away, that entire object isn't rendered. The game engine only renders the bare minimum of information to make ja, aber das kann nicht sein, weil wenn wir alle simuliert sind, dann muss alles zu jeder Zeit sichtbar sein. Es sei denn natürlich das hier äh, Universum da draußen oder so, ne? was, was, wir, was wir eben nicht sehen. Ähm, und selbst da sehen wir in die Vergangenheit und Pipapo, das heißt, das müsste eigentlich auch alles noch stimmen und so. Ähm, also das sehe ich gerade nicht als, als, als validen Punkt. Make the object look real. A distant building is rendered as just a few pixels, not that complicated. As you get closer, the engine renders more details, but still, it's just a facade. The engine doesn't bother calculating what's inside the building until you actually go in. The game engine always knows how much data to send you and doesn't bother with anything else. If we live in a simulation, it would make sense that our reality is rendered the same way. And we could test this. Wait, well, what do you mean we can test this? Specifically, we can use the double slit experiment. Here's how it goes. Mm. If we fire particles in a straight line at a screen, after passing through a single slit, we would expect to see this clumping pattern on the screen. If we try this with a wave, we expect to see a pattern like this. 
where particles are most dense in the middle of the screen but radiate outward, similar to the clumping pattern. When we add a second slit, it starts to get fun. When the waves pass through the double slit, each slit creates its own wave. When those waves intersect, they cancel each other out. That creates a pattern like this. It's called an interference pattern. So, particles passing through two slits create clumping patterns. Waves through two slits creates an interference pattern. Make sense? Yeah, I'm with you. Good. If we fire electrons through the slit, we see the clumping pattern as expected. An electron has mass, so it's a tiny bit of matter. So if we fire electrons through two slits, we should see two clumps. But we don't. We see the wave interference pattern. This shouldn't be happening. What's going on here? For years, scientists assumed that the electrons were colliding with each other, causing the wave pattern. But in the 60s, the experiment was modified so that only one electron at a time was fired through the slits. There was no way the electrons could interact with each other. Yet, we still see an interference pattern. Scientists wanted to see what was causing this, so they added a detector to observe electrons as they pass through the slits. That's when things go from weird to paranormal. As soon as the detectors were installed, the interference pattern went away and the clumping pattern returned. Take the detectors away and the wave interference pattern is back. But that's a different result to what we had earlier. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, you know, we're, we're, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. <laughs> Don't let the atoms know that you're not spying on them. <laughs> Run the experiment again. <laughs> now, if you can explain this using common sense and logic, <laughs> do let me know because there's a Nobel Prize for you. It's as if the particles are aware they're being observed. Then physicist John Wheeler had an idea. He called it the delayed choice experiment. How it works is, photons are projected through the double slit, but the detector is not activated until after they pass through the slit, but before they impact the screen. Photons were emitted as waves, passed through the slits as waves, but when the waves were observed before hitting the screen, they suddenly behaved like particles again. Still don't think there's an intelligence at work? Well, what Wheeler's experiment showed is that even though the electrons started as waves but behaved like particles after being observed, at the moment the decision to observe them was made, the electrons recorded themselves as having passed through the slits as particles. The electrons changed their state by going back in time. Back in time. I personally find that I gravitate more towards the information theoretic point of view and, and believing that, uh, that I'm, I, the universe that I exist in is a very good, high quality simulation. Now, this experiment is happening on a table in a lab, a very short distance. Mein Kopf versucht die ganze Zeit Lösungen zu finden, <laughs> die Wissenschaftler wahrscheinlich immer noch nicht gefunden haben. Ich brauche mir gar keine Mühe zu geben, aber ich finde es wahnsinnig interessant. Ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist äh, das Doppelschlitzexperiment voll geil. Aber die Frage ist halt, und das, ist, das, das mag ich halt, das, das finde ich sehr gut, die Wissenschaftler geben ja nicht auf. Die wollen eine Erklärung dafür haben. Die wollen wissen, warum das so ist. Und ich glaube, das Thema wird so lange nicht fallen gelassen. Ähm, das Thema wird so lange nicht fallen gelassen, bis man eine Lösung oder Erklärung dafür hat. Und bis es soweit ist, und das war ja immer so in der Vergangenheit, kommt es uns immer vor wie... Magie oder irgendwas Unerklärbares. Paranormales. Ja, man, man weiß es ja nicht. Ah, schon cool. So what happens when we observe light coming from vast distances? Like say a galaxy 100 million light years away. If light from a distant galaxy is projected through the double slit, it creates the wave interference pattern. But if we push those photons through a measuring apparatus to observe them, the wave again collapses all the way back to its source. This is called retrocausality. Simply by choosing to observe the photons this way, they reach back through time a hundred million years and alter their state on the other side of the galaxy. But like a video game engine, it only does this if we're looking. Even though our universe is full of galaxies, those galaxies may not actually be there. If we're living in a simulation, then stars and galaxies could simply be projections, and only when we get up close would those projections become more detailed. This is an excellent way to save computational resources, 
And because we're stuck with the hard limit of the speed of light, getting to far off places is really difficult. Limiting the speed of light is a useful rule to have in place. Quantum mechanics like the double slit experiment and quantum entanglement only make sense if there's a program at work, because only the program can ignore the laws of physics and ignore the concept of time itself. Hm. Hm. Geht das vielleicht, das hört sich komisch an, aber geht das vielleicht über unsere dritte Dimension, in der wir am ähm, rumexistieren sind, vielleicht hinaus? Zeit ist die vierte, da müssten wir uns ja bewegen dann, ne? Aber ich, ähm, bei, bei Quantenmechaniken bin ich leider raus. Die übersteigen, die übersteigen einfach komplett mein Wissensspektrum. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, äh, so geht es ja einigen gerade. Ja, wie er davon ausgeht, dass die Menschheit alle Gesetze der Physik kennt und exakt versteht, ja, nee, tut sie ja eben nicht. Sonst hätte man eine Antwort darauf, glaube ich, ne? Ja. Aber dass das beweist, dass, das, dass wir in einer Simulation leben, das sehe ich allerdings noch nicht. Ich sehe momentan eher, dass wir noch keine Erklärung dafür haben. Für dieses Phänomen. Das, das sehe ich gerade eher. A convenient case for simulation theory is You can't disprove it. The Big Bang, that was the simulation booting up. We haven't found aliens, they're not in the simulation. How come UFOs seem to violate the laws of physics? Well, because they're programs operated by the simulation creators. They don't have to follow the laws of physics. Yeah, but who created the simulation? Well, that's the big question, isn't it? When you think of the simulation creator as an omniscient intelligence who exists outside of our understanding of space and time, it sounds an awful lot like you're describing God. And just like you can't prove we're not in a simulation, you can't prove there is no God. If something miraculous happens or something horrible happens, you can say it's part of the simulation just as easily as you can say it's part of God's plan. Something I find very interesting is that many believers of simulation theory are fierce atheists. They dismiss the idea of God as corny superstition. And there are plenty of devoutly religious people. Aber da müsste es aber trotzdem noch eine Entität geben, die das halt steuert. Und das wäre doch in dem Fall, oder wären das ja Götter für uns so gesehen. Diese, diese Entitäten, die uns simulieren, in dem Fall. Hm. Who dismiss provable science like evolution and the age of the earth. People on the religious side say that if there is no God and life is just a simulation, then nothing matters. Without God to guide us and sometimes punish us, depending on what you believe, Our actions don't have consequences. I disagree. Even if we don't live in base reality, we still live in our reality. And our actions here do have consequences. As for what happens after we die, simulation or not, nobody really knows. Both sides argue that faith and science are not compatible. Isn't this hypocritical? Whether you believe in God or you believe in simulation theory, the real question is, what's the difference? Man glaubt an Unerklärliches, im Grunde genommen. Thank you so much for hanging out with me today. My name is AJ, that's Hecklefish. This has been The Y Files. If you had fun mm. or learned anything, do me a favor and like, subscribe, comment, share. All that stuff mm. really helps a small channel. Trying to solve the YouTube algorithm is like trying to find proof we're in a simulation. But with your help, we'll get to the truth. Until next time, be safe, be kind, and know that you are appreciated. Ich muss zugeben, ja, ich muss zugeben, ich fand, ich fand das Video cool, aber zu einseitig. Ich war, natürlich steht hier, The Evidence We're Living in a Simulation is Everywhere, aber ich fand den Bericht zu einseitig. Da waren so ein paar Sachen dabei, äh, also die Sachen hätte, man hätte es kritischer betrachten. Jeden einzelnen Punkt hätte man kritischer betrachten können. Jeden einzelnen. Und das war, äh, ja, das ist, ähm, ja... Die Sachen, die Sachen, die er sagt, sind nicht unrichtig, ja, aber das eine, wie gesagt, war Confirmation Bias und das andere ist einfach nicht erklärt. So, das ist so, man, man weiß es einfach noch nicht. Ja, dann geht das Video über fünf Stunden, ja, aber das wäre nochmal noch mal interessanter gewesen. Musik